Nefertiti is, uh, is a composition I wrote for a dear friend of mine. His name is Nef and uh, is a tribute to to the idea of friendship and freedom within friendship and in fact musically the solo parts of this song is total interplay there's no pre-written solo chords chord progressions is 100 percent interplay um, right because there was this idea to express total freedom but without ending up playing free jazz <laughs> Il Tempio della Nuvola Bianca ha una storia particolare, direi divertente, soprattutto per quanto riguarda il titolo, perché quando ho registrato questo brano eh, il tecnico del suono eh, mi chiese quale fosse il titolo e io gli risposi eh, The White Clouds e, mh, e, e si è messo a ridere e allora io perplesso gli ho domandato come mai stesse ridendo e lui mi ha risposto non sapevi che qui negli Stati Uniti c'è una marca molto famosa di carta igienica che si chiama appunto The White Cloud e in quel momento sono scoppiato a ridere anche io e ho deciso <ride> immediatamente di cambiare eh, il titolo a, a questo brano senza nulla togliere l'utilità della carta igienica e allora decisi di chiamarlo eh, il Tempio uh, della Nuvola Bianca, in particolare mh, perché eh, il suono del titolo in italiano eh, è più morbido, eh, ma c'è una ragione più profonda ed è quella che mh, il Tempio della Nuvola Bianca appunto è questo eh, tempio simbolo del taoismo e che è il simbolo dello, uh, dello Jing e Jiang, che è il simbolo del, della dualità in equilibrio e appunto questo brano è nato in un momento particolare eh, quando diciamo eh, la mia interiorità era molto equilibrata e mh, ci tengo a dire che questo è stato il primo brano che ho composto per eh, il cd soul blueprint eh, e sicuramente è stato quello che ha ispirato tutto eh, il cd Dao. Dao is a Danish word and it means uh, hello, it's one of the way to say hello uh, and it's usually used when you meet somebody you don't really know but when it's a child saying this word uh, it acquires joyful sound, uh, joyful energy and it can really make your day, you know. Uh, the intro of this tune for example want to tell the way I perceive that joyful sound. Uh, the entire tune is uh, in a 11-8 and quite articulated in the themes uh, with the intention of creating a music contrast between energy projected by adults, for example, often more crystallized, and the one projected by children, usually free of mind patterns. 
uh, the solo parts uh, of this tune are inspired by this kind of freedom, uh, the freedom that children usually express and that can teach a lot to adults. It's one of the uh, last tunes I wrote for this CD and uh, it's about the feeling uh, that people and circumstances are working uh, against you and changing uh, that perception uh, in one's thinking. Into is a short but deep ballad. Into is when you find yourself in your place of perfect peace, in the middle of the night, surrounded by beautiful silence, uh, smoothly broken by sounds of a jazz ballad. It is just a moment, it's just the present moment, when you get lost in the present moment. Flaming Blue was conceived as the extension of Into, the awakening from that just a moment. A blue Latin flame uh, originating and rising from the source tone, the silent. That is the way how uh, this tune came out, dancing with the silent. Yes, dancing with the silent. deals with the plea of uh, illegal aliens. And while I was uh, composing this tune, my main question was, is there wish for a better life uh, to be considered in uh, legality? So in the process of composing the main theme, uh, I was trying to uh, imagine the constant fear that they live with and uh, how I could translate that feeling uh, uh, in music. Stando in Colombia, un amico mi regala una casa con, con un dulce famoso in questo paese che si chiama Beso de Negra. Il Beso de Negra è stato basicamente da una crema blanca, una crema blanca delicata e coperta con cioccolato. E quando lo provo, eh, tengo un'esperienza a livello sensoriale, una, 
esperienza sinestetica, diria io. E questa esperienza mi, mi trasporta connettandomi con l'idea de, della oscurità e la luce. E penso in come questi due elementi tienen un equilibrio a essere combinati. No? Slow Walk to No Action um, è stato l'ultimo brano che ho scritto per questa registrazione, un brano che ho scritto in un momento particolare della mia vita dove avevo bisogno di prendere le distanze dalla musica per osservare come si era trasformata la mia relazione eh, con la musica da quando avevo 11 anni, quando avevo iniziato a suonare. Non è stato sicuramente facile, è stato un processo molto lento, per questo l'ho intitolato Slow Walk to No Action. Eh, mi ha dato l'opportunità di eh, guardare eh, alla musica e relazionarmi con la musica in maniera differente. <musica> 